Ciao, sono Simone e vi parlerò del campanile di fondo, la torre di ben 64 metri che affianca la chiesa principale di fondo. Venne iniziato nel 1447 e per la costruzione vennero chiamati dei muratori provenienti dalla Val di Intelvi, vicino a Como, della ditta dei fratelli Comacini. Sono gli stessi che costruirono anche le chiese e i campanili di Castelfondo, Brez e Mezza Lombardo. Nel 1528 si parla di un lascito da parte del comune per l'innalzamento della torre di altri 5 metri, che allora terminava con un tettapiramide ricoperto in scaglie di legno, il punto in cui oggi termina con la sua forma quadrata. In quell'occasione anche l'orologio venne spostato, poco più in alto, come possiamo ancora notare dai recenti segni di smaltatura. Nel 1774 il campanile venne completato con la parte ottogonale e il tetto a cipolla. Stiamo parlando di ben 327 anni dopo l'inizio della costruzione della torre, con questo tetto ricoperto in lamiere di rame. Lamiere che vennero requisite durante la prima guerra mondiale e la copertura sostituita con un enzinco, più economica ma meno duratura nel tempo. Ad oggi la copertura è nuovamente in rame. Sul tetto possiamo notare una croce che funge anche da parafulmine e poco sotto una sfera gialla. Quest'ultima sembrerebbe poco più grande di un pallone da calcio, ma in realtà è molto più grande. Come possiamo notare da questa fotografia, scattata nel 1974, durante i lavori di sostituzione della copertura del tetto, che anche se in rame non è comunque eterna. Qui possiamo fare il confronto tra i lavoratori e la sfera gialla che a quanto pare è quasi a grandezza d'uomo. La sfera non è piena, è cava e pare che contenga importanti documenti riguardanti il campanile. Portiamoci ora all'interno della torre. Ecco che dopo 120 scalini raggiungiamo l'altezza dell'orologio e questo è il vecchio meccanismo. Simile a quello di un orologio a cucù, ma in versione gigante. Con la differenza che invece che avere due pesi per il movimento del meccanismo, ne ha tre, ciascuno per una funzione specifica dell'orologio. Questi pesi, di circa 50 kg l'uno, scendevano sfruttando l'intera altezza del campanile. L'orologio era in grado di battere autonomamente i quarti e le ore, con i giusti rintocchi, e di ciò se ne occupavano le due bobine laterali dell'orologio, collegate tramite un fil di ferro a dei martelli accanto alle campane. Le bobine dovevano essere ricaricate ogni circa 4 giorni, e per farlo l'incaricato saliva fin quassù, e inserendo in ciascuno dei tre fori questa leva e questo ingranaggio, andava a riavvolgere le bobine. Il meccanismo è rimasto in funzione fino a 50 anni fa, per poi essere sostituito da questo piccolo motore nero che vediamo qui dietro, che fa fare ad ogni minuto alle lancette proprio lo scatto. Eccoci al punto forte del campanile, le sue campane. In tutto sono 8 e dove mi trovo ora ci sono le due più grandi. Le campane vennero fuse qui a fondo poiché le strade dell'epoca rendevano impossibile il trasporto di campane così grandi e pesanti. Quindi venne presa una casa del posto e riadattata costruendoci all'interno dei grandi forni. Il lavoro durò ben 7 anni e fu diretto da Giuseppe Ruffini, rinominato fonditore di Reggio Emilia che regalò al campanile la campana più piccola. La campana sopra di me è la più grande e pesa ben 2100 kg. C'è la successiva, poco più piccola, pesa 1400 kg, fino ad arrivare all'ultima, la più piccolina, con i suoi 224 kg. Le campane non sono più le originali dell'epoca, poiché vennero requisite durante la prima guerra mondiale per farci dei cannoni austriaci. Per farla vennero letteralmente prese e lanciate giù dalla finestra. Si salvarono soltanto la più piccolina, la media e la più grande. Pare su grande insistenza della popolazione e del parroco, ma anche un po' per motivi fisici, 
cioè non passava dalla finestra. Le campane rimasero in silenzio per tutta la durata della guerra. Ad oggi abbiamo nuovamente tutte le otto campane, poiché l'Italia, con la vittoria della guerra, ridonò tutte le campane alla torre, come leggiamo inciso sulla seconda campana, diffusa con il bottino della vittoria nel 1922. Le campane, per suonare, a differenza di come si potrebbe pensare, fanno un movimento piuttosto ampio, fino a raggiungere i 180 gradi di ampiezza. Il motore dà solo una spinta iniziale alle campane, per poi essere lasciate suonare in autonomia. Anzi, deve addirittura intervenire contro per fermarle, altrimenti il suono sarebbe troppo prolungato. Pare che un tempo, quando le campane venivano mosse ancora tramite le funi, i giovani di allora non fossero da meno. Anzi, si faceva pure a gara per chi riusciva a mantenere in equilibrio a testa in su la campana più grande. Ci troviamo nella parte ottogonale della torre, dove, oltre ad una splendida vista sul paese e sulle montagne che lo circondano, sono presenti le altre sei campane. Alla mia destra possiamo intravedere la più piccolina, che si occupa di battere quarti d'ora, grazie ad un martello contenuto all'interno di una scatola di metallo. Le ore invece vengono battute dalla campana più grande. Su tutte le campane possiamo notare dei segni di usura, che dove va a toccare il batacchio quando suonano. Come abbiamo visto, il batacchio si può muovere in sole due direzioni. Ma allora, perché su questa campana sono presenti più segni di usura? Questo perché periodicamente le campane vengono fatte ruotare su se stesse in modo che si consumino in maniera più uniforme e non perdano la cordatura. Un'altra particolarità di questo campanile è che le sue campane non si limitano a riprodurre un semplice accordo, bensì riproducono l'intera ottava musicale, quindi le note Do, Re, Mi, Fa, So, La, Si e Do alto. Ancora ad oggi viene considerato uno dei migliori concerti campanari di tutto il Trentino.